Приветствую всех зрителей, сегодня мы с вами сыграем за Италию, используя только верблюжий дивизии, ну или проще говоря, только верблюду. Это уникальный вид войск, который по сути является альтернативой кавалерии и доступен колониальным державам и рядом других держав вроде Турции и Саудовской Аравии. То есть мы с вами можем здесь устроить своеобразную арабскую ночь. В целом эти войска весьма уникальны и своеобразны, так что в будущем, когда я накоплю опыт, я проведу сравнение и покажу, чем они хороши, а чем они на самом деле ужасны. Эй, солдат, загляни в военкомат, ты своим не поверишь глазам. У тебя на пути верблюжий магнат, ты готов, стреляй по врагам. Надеюсь, не сильно кринжанули. Все странности Муссолини начались 24 февраля 1936 года, когда Италии удалось покорить Эфиопию. Вроде бы мелкая страна, но она достаточно долго сопротивлялась итальянскому могуществу. И Дучи решил подойти к этой проблеме весьма гениально, создав уникальный вид войск – верблюжьи дивизии. Хоть опыта пока и не хватало, но через несколько месяцев его будет достаточно, чтобы всю армию перевести на верблюжьи дивизии. А сейчас давайте небольшое сравнение. Чем же так верблюды хороши и плохи? Давайте я создам здесь как раз подвижный батальон, кавалерия, и мы с вами можем заценить их показатели. Кавалерия имеет дебафы на разных видах местности, что на самом деле плохо и весьма больно, кроме того, даже движение в горах замедлено, хотя вроде бы кавалерия, и где тут наша платва, которая везде и всегда поможет? Ну и давайте теперь приведем сюда верблюдов. Смотрите, показатели основные вроде бы не меняются, мы даже получаем больше прочности. Чуть больше вес, но меньше расход припасов, и мы теряем максимальную скорость. За это мы расплачиваемся тем, что у нас время обучения выше, и пехотная снаряга больше, то есть не 120, а 150. По модификаторам же у нас больше движения на равнинах, что на самом деле круто, это аналог своеобразной велосипедной дивизии, у которых тоже движение увеличивается, а также у нас движение в болоте и в пустыне лучше, но в городе и в холмах опять же небольшие дебафы. И вроде бы неплохой аналог кавалерии, почему бы и не взять, но проблема что верблюдов, что кавы это именно исследование. Посмотрите какая схема, ну во-первых вот эта подветочка, Защиту на каву дают всего 2% и прорыв 2%, а не 5% как с пехоты. Но это еще не так категорично. Самое неприятное начинается в доктринах. Ибо большая часть доктрин, ну за исключением только вот этого, мы потом об этом поговорим, дает обычной пехоте бонус. А что это такое обычная пехота? Это пехота, горняки, морпехи, велосипедки, ВДВшки и так далее. Как видите, вся эта организация не будет залетать ни верблюдом, ни обычной каве. В том числе и защиту нам тут тоже дают. Вроде бы моторизация и механизация. Но кава не относится ни к пехоте, ни к моторизации с механизацией. То есть все вот эти вот бонусы на прорыв, на все это добро вам не светит. Единственное исключение это когда вот армия есть, вот когда бонусы на армию, тогда да, ты их получаешь. Ну или бонусы же на все фронтовые батальоны, тогда да, кава и верблюды здесь тоже есть. То есть по сути говоря, часть доктрин для тебя становится закрыта, часть бонусов от доктрин. Что, естественно, делает их более слабым видом юнитов. Так что, если брать э, пехоту и каву в вакууме, то пехота со временем станет намного сильнее. Но мы же с вами хотим интересный геймплей, поэтому только верблюдами одержим победу за Италию. Надеюсь, это будет интересно, и вы поддержите своими лайками и комментами. Ну а игра, как всегда, на Iron Man, чтобы не было ни у кого никаких лишних вопросов. И, кстати, у многих из вас начинает фризить и лагать хуйка на поздних датах. Если у вас такое бывает, то у меня для вас есть интересное предложение. Hyper PC Play. Тонкий, легкий и мощный игровой ноутбук. Со стильным дизайном корпуса, толщиной всего 20 мм и весом 2 с небольшим килограмма. Также ноутбук можно кастомизировать. Например, сделать винилографию или просто покрасить в абсолютно любой цвет. И куда же без подборки комплектующих. Все комплектующие ноутбука можно изменить в удобном конфигураторе. И да, вы, наверное, могли удивиться толщине в 20 мм. Так с такой толщиной помещается видеокарта 30 серии. Что дарует вам высокую производительность, которая себя хорошо покажет как в фойке, так и в других игровых проектах. Ну и для любителей это индивидуально настраиваемая подсветка клавиатуры. Да и сам дисплей вас тоже порадует, частота обновления 165 Гц. И да, несмотря на малые размеры, батарея тоже хороша. Время ее автономной работы до 14,5 часов. Так что данная игровая станция составит вам компанию везде, так как его легко брать с собой даже без зарядки. Ну и кроме данного ноутбука, HyperPC занимается производством мощных игровых ПК более 10 лет. 
сотрудничает с большим количеством блогеров в России. Да и многие крупные киберспортивные мероприятия проводятся именно при технической поддержке HyperPC. И это еще не все. Специально для вас HyperPC сделал промокод скидку. Например, на производительную игровую конфигурацию HyperPC Play можно получить скидку от 10 тысяч рублей, что выглядит весьма солидно. При этом скидка распространяет совершенно на все, что будет в корзине. Так что хватай промокод и переходи на сайт по ссылке в описании. Вообще достаточно весело вышло, у нас еще логистики Фёбской войны даже нет, а мы уже с вами победили. Чтобы забафать наших верблюдиков, есть вполне себе хороший командующий, Уга Кавальера, скорость дивизии плюс 10%, да еще и опыт армии, который нам с вами будет нужен. Наконец-то летом 3 часов года у меня достаточно опыта, и давайте сделаем наши с вами новые дивизии. Пока это будет весьма слабенькая дивизия, всего-навсего из 6 верблюдов, но хотя бы так. Начало мы с вами положили. И почему я, кстати, не изменил пехотные? Потому что изменять пехотные дороже из-за того, что это новая подвижная группа, и мне уже 35 пришлось бы только за троечку отдать. Ну и погнали. Вся армия теперь верблюдов. Мы, кстати, пехотку затратим, но зато освободим допочку и все. Везде теперь верблюды. Полюбуйтесь этим. Еще в добавку у нас с вами сейчас как раз произошел трюм в Африке. Ну и мы можем, наверное, поддержать Франка, чтобы потом в будущем на Итало-Испанский выйти союз. Или же зачем нам это? Давайте сразу на претензии к Югославии. Попытаемся нашими верблюдами зарашить Югославию, а заодно и Францию. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну что ж, 4 февраля 37 года, и мы готовы пойти на Югославию, на Францию, на Чехословакию и на Румынию. Чисто верблюжьими дивизиями. Которых у нас 59-10 кавалерии, подожди, ой, простите. Я что-то сам случайно не доглядел. Эм, ладно, давайте вот так вот все. Теперь у нас все чисто, да, все чисто, все хорошо, отлично. Войну мы с вами объявили. И давайте скорость понизим. Сразу же отправим высадочку. Погнали, денечек. Все, у нас вступилась, получается, Франция. Ну и 10 дивизий, вы плывете? Да, все. Поплыла десяточка сюда, и сразу же давай восьмерочку соседнюю провинцию тоже. Все, 18 дивизий у нас сейчас с вами плывут в ла -Манш. Высаживаться во Францию в это время, конечно же, по нам пошли достаточно такие неприятные атаки. От Югославии, от французов, но мы вроде как держимся, так что все хорошо. Сейчас нам самое важное как раз капитулировать французов, и надеюсь, нас ждет успех. Так, начинается высадка, ну и конечно же они умудрились укрепиться Вот честно говоря, вообще не удивлен, что французы прямо ждали, где я высаживаюсь, ага Прямо взял, так и поверил в это дело Ну да ладно, выбора у нас особого нет, пошли в атаку Будем использовать все, что мы с вами имеем А также пытаться хоть как-то здесь преимущество брать, потому что у нас ну, недостаточно ничего, скажем так Ух, 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 как нас пытаются сдержать, смотри-ка со всех сторон, со всех сторон пытались, но все-таки плацзарм есть, отлично. Мы справились с этим делом, поздравьте нас. Шайрбур наш, другие территории тоже под нашим контролем, так что сейчас спокойненько дальше пойдем в атаку. Наша высадка удалась, Франция здесь пошла в атаку, здесь нас вовсю пытается бить Югославия, здесь Франция тоже через острова работает. Но вроде пока все хорошо, плацдарм есть, значит можем продолжить нашу атаку. Нам сейчас самое важное добраться до Парижа. Ну и, как вы понимаете, капнуть все это добро. Благо, Франция уже частично готова. 24 февраля 1937 года мы приближаемся к Парижу. Нас, конечно, здесь весьма так сильно пытаются сдерживать. Но я думаю, это не такая уж и большая проблема. Давайте. Ну-ка. Отлично, сейчас кавалерия зайдет. Все, Париж мы с вами взяли. У Франции еще 5% есть. То есть несколько победных территорий нам однозначно надо будет взять. Давайте попытаемся пробиться как раз вот через эти вот земли. Нам, кстати, вот здесь вот показывают вполне себе успешную атаку. Давай тоже начнем отвлекать французов. Дьеб заберем. Остается 4% все равно. Не даю, да, никак? Последние 4% нам буквально взять. До колеба пробиться до других победных территорий было бы неплохо. Но пока небольшое стояло бы. Хотя, может быть, нам сейчас дадут вот здесь вот в над пробиться в Рен. Так, остается 2%. Эх, еще немножко. Взяли Дьеп, меня попытались под Парижем окружить, но это вообще не страшно. Главное, чтобы мы Париж удержали, и остается 1%. Серьезно, 1% взять и все. Интересно, успеем ли мы его где-нибудь с вами захватить? А, ну Гавр со всех сторон пытаемся удержать. В целом это тоже хорошая идея. 
Главное, чтобы за это время Париж не пал. Нет, Париж не пал, все хорошо, 69-72. Все. 8 марта 1937 года. Капитуляция Франции. Все, это наша земля. Захватываемся регионы, я здесь даже мелочиться не буду. Вся Франция станет нашей. Отлично. Эта победа, мы урвали с вами немало техники, между прочим, у нас пехотка в плюсе. И у нас битва с Югославией, Румынией, Чехословакией. Собственно говоря, все. В марте 37-го, чисто верблюжими дивизиями, мы захватили ну, достаточно грозного противника. И заимели такой небольшой себе плацдарми. Потеряли, да, подлодок, но не страшно. Мы теперь готовы двинуться в Югославию, в Румынию и в Чехословакию. И посмотрите, как наша армия верблюдов ломает теперь Югославию прям лицо один к одному. Просто по прямой бежим. Давай до Белграда уже, что ты прям напрямик-то бьешься все. Давай прорывами, прорывами, до столицы надо добраться, Белград уронить. Отлично. Ну и Югославия еще держится. Да, это вам не Франция, которая, знаете, с пары тычков уже все обронилась. Здесь надо постараться. Это грозный противник. Но мы все равно держим верх. И нового-то расклада нам не дано. Ну-ка. Сейчас должна быть победа. Все, отлично. Теперь еще и Югославия наша. И, конечно же, мы захватываем все регионы. Ибо в будущем мы с вами сможем воссоздать римские устремления. Так что все эти земли нам с вами сейчас просто жизненно необходимы. Ну а теперь погнали. Нас с вами ждет еще парочку стран. Путь сейчас как раз в Румынию. А потом надо будет подумать, как до Чехословакии пробраться. Чуется, что через Венгрию нас не пропустят. Зато вот румынские границы мы в целом неплохо двигаем. Конечно, не сразу же прям удачно, но все-таки... Они свели сюда армаду, конечно, прям пытаются, но наша армия тоже пришла на поддержку. И давайте творить грязь на Балканах. Чуть подольше, конечно, здесь вышло, но 7 июня 37 го Бухарест уже наш. С Румынией, конечно, да, тяжко, войску немного, при том границы узкие, но мы все-таки прорываемся вперед. И все ближе и ближе к тому моменту, когда окончательно... Закончим вопрос с Румынией. Два ко всему мы еще смогли и котел организовать. Так что сейчас румынская оборона окончательно падет. И я, честно говоря, не особо понимаю эту схему, но почему-то мои фельдмаршалы командующими пехоты стали. Хотя, с другой стороны, командующие кавалерии они тоже получили. В общем, как-то это странно, но да ладно. Может быть, у нас верблюды неопределенные, они частично пехоты и частично кава. Может быть, из-за этого такие небольшие странности. Ну ладно. Главное, что постепенненько мы прокачиваем наших генералов. Ну и почти завершили с Румынией. Что так-то тоже хорошая новость. Просто 2020 Румынии. Июль 1937 года. И понятное дело, что большая часть победных территорий сейчас находится просто вдалеке от нас с вами. Но это нам не помешало победить. Все. Заходить все регионы. Румыния тоже наша. Теперь остается одна проблема. Под названием Чехословакия. Хотя велик шанс, что она на эти территории это почти ничего не свела. И мы сейчас с вами сможем пробиться. Но шансы такие себе. Хотя, подожди. Серьезно? Она все свела на немцев и надеялась, что мы будем там атаковать? А мы такие, не -а! И решили пойти здесь. Отлично, посмотрите. Смотрите, что мы творим. Да, 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 да. Именно это я и говорил. Давай-ка вперед. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Отлично, отлично, идем, хорош. Ну все, мы даже здесь прорываем. С трудом, конечно, я понимаю, но все-таки мы идем вперед. А значит, сейчас еще Чехословакию сможем подъесть. Нас, конечно, здесь пытаются сдерживать, но я вроде как свел авиацию. Ну и да, нашим верблюдикам так-то тяжко, если посмотреть. Нам не хватает еще на прожатие. А, у нас командир ранен, ох ты зараза. Как они хорошо-то, кстати, смогли ранить нашего командира, и сейчас именно из-за этого нам так-то тяжеловато. Но, надеюсь, все-таки в вынужденных атаках мы свое дело возьмем. Давайте, кстати, остановимся, подождем, пускай он в контратаках, поубивается, отлично. И теперь с двух направлений. М -м, Грецию коллабом. М -м, не, вы чё? Греция коллабом нам еще не хватало, вы чё? Все, отлично, здесь пробились, идем сразу же дальше. Кроме того, половинка дивизии давай сдерживать. И понемножечку так, хоть и с трудом, но в горах мы давим Чехословакию. Конечно, потери будут огромные, что с нашей стороны, что с их, но надеюсь, оно того стоит. Опа, Турция настаивает на решение проблемы с Хатаем. 
Если они хотят Хатай, пусть попробуют забрать его силой. Ха. Я тут его захватывал и буду после этого еще Турция давать. Не, даже не надейся. Пришлось немножко отвлечь. Чехословакию привезти туда войска, ну и сейчас на вынужденной атаке пытаемся прорваться. Конечно, тяжело в горах все-таки, знаете ли, в лесах, но у нас нет особого выбора. Нам надо атаковать. Кстати, у меня вопрос. Если я, чисто так, по теории попытаюсь сейчас залететь в Австрию, ну или в Венгрию, что от этого будет? Гарант, наверное, накинут. Ну да. Эх, обидно. Все, вражеское превосходство минус 25% режет, и мы, кстати, уверенно пошли в атаку. Давайте, давайте, 1%. Наконец-то, наконец-то вы это сделали. Все, нам удался прорыв. Теперь остается просто здесь все это добро позакрывать и тупо двинуться вперед. Все, мы прорвали оборону Чехословакии, поздравьте нас. Правда, для этого стоило сюда свести всю нашу авиацию, которая есть. Более-менее, благодаря этому нам все хорошо сейчас. Ну и да, дальше смотрите, какой прорыв идет. Они, конечно, отводят часть войск, пытаются обороняться, но, извините меня, это уже не две провки и не горы. Здесь вам уже так легко не будет. Кроме того, узлы снабжения мы с вами самые важные отбираем. И тем самым нам дальше уже двигаться не такая уж и проблема. И вау, нас даже на время смогли откинуть. Но их это не спасет. Но, знаете, даже здесь Чехословакия умудрилась нас так немножечко задержать. И ой, ну самое прям фиговенькое началось. Решили сдвинуть мне границы, но благо все хорошо. Все, Чехословакия наша, понятное дело. Захватываем все регионы и здесь. Просто так, 25 декабря 1937 года Италия, чистая верблюдиками, потеряв не так уж и много людей, покорила немалую часть Европы. Правда, проблема то, что Венгрию нас уже пускать так-то легко не хотят. Но вы думаете, это проблема? Я сомневаюсь. Мы сейчас сможем взять с вами Италия прежде всего. А затащить туда ряд стран, либо же вообще не париться на этот счет. И единственное, что нам сложно остается, это сейчас как-то разобраться с британцами. Но я думаю, у нас с вами есть шанс. 9 февраля 37 -го года немец подъедает Австрию и такой думает, хм, а что же мне дальше-то делать? Чехословакия под нашим контролем, Венгрия тоже будет под нашим, но ничего не поделаешь, тебе даже в Британию не светит. Мы сейчас попытаемся Брита все-таки подловить и высадиться. Весь свой флот я сюда свел, также всю авиацию, конечно, у нас не такой идеальный флот, но понадеемся, что его хватит, чтобы такой удар хороший нанести и хотя бы в ла высадиться. Хотя тоже вот спорное дело. Не знаю, хватит ли сил. Ну что ж, 3 марта 1938 года я эту 24 дивизии верблюдиков еще наклепал, чтобы Венгрию прикрыть. Ну и к бритам я так-то готов. Два дня еще осталось. Ладно, давай. Денек. Второй. А, наш флот сразу же на морскую поддержку. Наша авиация сразу же на поддержку. А что им тут еще остается? Ну давай еще и вас тоже сюда на удар по надводным целям. Ну, надеюсь, такого преимущества нам сами хотя бы на начальном этапе хватит, чтобы активненько высадиться. А там уже посмотрим. Давайте 6 марта. Дожидаемся. Ну и погнали. Объявляем войну. Сразу уменьшаем скорость. Ну и смотрим. Хватает ли нам здесь сил? Да, серьезно? Десяточка готова поплыть. Отлично, британцы вступились. Да, есть. На первом этапе нам хватает с вами сил, чтобы перебороть это добро. Прекрасно, прекрасно, тоже отменяем десяточку Ну и давайте тогда всеми путями, всеми возможными средствами двигаться Потому что это наш единственный шанс Именно сейчас, пока бриты сюда много флота не свели Попытаться пробиться в первые дни, это самый идеал Ну что ж, готово, 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 давай еще сюда В итоге у нас почти 40 дивизий сейчас отправляются к британцам Притом сами британцы немного отличены здесь я специально свел войска, чтобы они такие, типа, а что, там надо поддерживать, там надо воевать. Да, там надо воевать. Ну и мы с вами, кстати, смотри, отсюда неплохо так сейчас заходим. Венгрию поддавим. Ну и давай вынужден атаку, наверное. Фух, ну что ж, запускаем время. Поплыли, 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 ребятки, поплыли. Ну, немцев мы, конечно же, призывать не будем. Это дело, ну, хорошее, конечно, но нет. Давайте в одиночечку победим. Это ведь наше дело, наша судьба. Все-таки взять здесь вверх. Что ж, смотри, под Дувром высадились. Сейчас можем марш до Лондона сделать. Ух, да вы серьезно? Вы даже Портсмут не активировали. М -м да. 
Ну, как бы тут сама судьба тогда подразумевает то, что надо идти в атаку и спокойненько продвигаться. Здесь мы тоже смогли, между прочим, неплохо так пробиться. Всеми силами будем сейчас бить. Давай, 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 давай. Ух, смотри. А неплохо, неплохо. Объединились. Дувар сейчас забираем. Все. Ну, можно сказать, это прям разрыв. Бирмингем тоже забрали. Все, выставка в Британии удалась. 11 марта 1938 года. Они уже сюда свели флот, но его не так уж и много. Кроме того, мы его своей авиацией даже мучаем. Не даем ему нормального превосходства. Что приятно. А за это время бриты здесь даже особо не атакуют. Ну и немножечко меня начали давить Киренайки, что само по себе тоже не особо-то и страшно. Здесь мы с вами самое приятное забрали. Столицу уже Венгрия. Ну и остается с бритами только поговорить. Что ж, давайте. Выставим сейчас единый план на атаку. И отправим их вперед. Благо у меня достаточно много войск. Здесь как раз 18 дивизий свободные, которые могут сейчас приплыть. И показать здесь красоту. Ну и давай, кстати, вынужден атаку, чтобы они Плимут пробили. Лондон уже под котлом. Вы просто посмотрите на это. Лондон такой в марте 38-го в котел взял. Ну, чтобы не мелочиться, знаешь ли. Ну, удачи вам в этом деле. Ладно, давайте уже Лондон там пробьем. Не будем обузить окружение столицы. Это просто само по себе так вышло. Давайте сразу же закроем. Хотя это сильно тоже не спасет. У них уже войск просто нет. Наши верблюды итальянские просто бритов изничтожают. Вот надо же такое было увидеть где-нибудь, да? А вот, смотрите и любуйтесь. Падение Лондона. Итальянские войска успешно штурмовали Лондон. И теперь триколор развивается над башней Виктории. Мелкие стычки еще продолжаются. И сегодня утром несколько берсальеров были подстрелены снайперами. Итальянские официальные лица назвали это досадной горячностью местного командующего. Еще одна победа. Италия. Ну и это реально победа, между прочим. То есть здесь Италия прям себя показывает просто гением. То есть Муссолини надо было просто поверить верблюдов. И, собственно, верблюдами у него есть шансы сейчас на победу. Остается у британцев, ну все, можно сказать, один процентик. Мы даже с Венгрией, извините меня, еще не разобрались. В то время как... Здесь уже все решено с британцами. Оказывается, намного сложнее Венгрию победить нынче, чем британцам пробиться. Все, сейчас Ньюкасл, наверное, падет. И это должна быть капитуляция. Нет, 2020, кстати, еще. Все, теперь бриты пали. А не, нам даже Венгрию дали замерить. Поздравьте нас! Это мирный договор. Можем забирать земли. Хоть нам и не нужна Британия, но я решил забрать еще и часть ее территорий. Чтобы римские амбиции воплотить, Лондон опять вернуть под свой контроль. Ну и Британия теперь наш вассал. Посмотрите на нашу с вами мощную Италию. Просто 1 апреля 1938 года. Италия, контролирующая огромнейшее количество земель. Теперь у нас есть возможность пойти на Южную Африку. С британских территорий вполне себе подмять Канаду. И оттуда выйти в Штаты. Это один вариант. Второй вариант, плюнуть на все это дело, выйти сейчас из оси, которой мы, собственно говоря, уже и не пользуемся. Создать Италию прежде всего и пойти драться с немцами. Что, собственно, тоже достаточно хороший вариант. Притом мы еще не настигли такой критичной массы, что мы прям легко-легко всех разовьем. Нет, у нас 74 фабрики, 62 военных завода. Притом склады-то, ну, такие себе. Кое-как только лимит пересекают, поэтому даже дальше партия будет весьма интересной. А так, да, можете полюбоваться, 93 верблюжей кавалерии в нашем с вами распоряжении. Генералы немножко прокачались до 6-4 уровня, соответственно. Мы немало с вами уже земель захватили для римских амбиций, остаются, по сути, земли Бенелюкса, земли как раз Австрии, которые забрали, ну и Болгарии, Греции и Турции. Ну и, конечно же, немцы все-таки победить, да и испанцев с Португалией было бы хорошим делом. А, ну и с Швейцарии, извините меня, тоже нам с вами необходимо. Так что нам с вами еще немало земель, именно верблюдами надо будет захватить под свой контроль. Так что если вам зашел этот ролик и вы хотите продолжения, то поддержите своими лайками и оставляйте комменты. И мы с вами продолжим за Италию дальше, чисто верблюдиками побеждать. А на этом все, спасибо за просмотр и до скорых встреч в новых роликах.